നമസ്കാരം അനിൽ ബാലചന്ദ്രൻ ദ സെയിൽസ്മാൻ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് റപ്പ് നമുക്ക് സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിൽ പലപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്കില്ല് കഴിവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ചില സമയത്ത് അവർ ഡൗൺ ആയി പോകും ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവും ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ആൻഡ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഇവർ ചില സമയത്തൊക്കെ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്കിംഗ് സെയിൽസ് നടത്താറുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിക്കകത്ത് പക്ഷെ ചിലപ്പോഴോ നേരെ താഴേക്ക് അങ്ങ് പോകും ഇവരിങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി കയറി ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ദം ഒരു സെയിൽസ് മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓന്റർപ്രണർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇവരെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്നും തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴാണ് ബിസിനസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇത് ഡൗൺ ആകുന്നത് എന്നൊന്നും തന്നെ അവർക്കും അറിയില്ല അത് കാരണം നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പലപ്പോഴും സെയിൽസ് കോട്ട അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വരും സോ ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ദ ഇവരെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫാക്സ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇവരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യണം എന്താണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇവർ ഡൗൺ ആകുന്നത് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് വേണം കൃത്യമായ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് നല്ലൊരു സി ആർ എം കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ട് കൃത്യമായി നമുക്ക് ഇവരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ റിയൽ ഫാക്സ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അത് വെച്ചിട്ട് ആ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും അതിനാണ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റിയൽ പാറ്റേൺ നമുക്ക് അൺകവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും ആ പാറ്റേൺ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സോൾവ് ദിസ് ഇഷ്യൂ ഈ പാറ്റേൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവരെ മൂന്ന് ലെവലിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഈ പാറ്റേൺ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മാസത്തെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് ആ ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇവർ ഒന്നെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചകളിൽ ഒരു മാസം തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ മൂന്നാഴ്ച പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും പക്ഷേ അവസാനത്തെ ഒരാഴ്ച ഡൗൺ ആകുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇവരുടെ ആ പറയുന്ന ടാർഗറ്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്തത് രണ്ടാമതൊരു കാറ്റഗറി കാണും ആദ്യത്തെ സമയത്ത് ഒരു രീതിയിലുള്ള സെയിലും ഉണ്ടാകത്തില്ല ആദ്യത്തെ ടു വീക്സ് പിന്നീടുള്ള രണ്ടാഴ്ചയാണ് ഇവർക്ക് കൂടുതൽ സെയില് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് മൂന്നാമതൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഇൻ ദ മിഡിൽ അവർക്ക് ആദ്യവും സെയിലുണ്ടാവും അവസാനവും സെയിലുണ്ടാവും എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടസമയം ഉണ്ടല്ലോ പത്താം തീയതി തൊട്ട് ഇരുപതാം തീയതി വരെയുള്ള ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവർ ഉഴപ്പുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ പാറ്റേൺ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം അതായത് ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഇവർ താഴേക്ക് പോകുന്നത് ഉറപ്പായും ഇതിൽ മൂന്നിലൊന്നായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ തുടക്കം ഇല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം ഈ പാറ്റേൺ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കവിടെ ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റും ഈ രീതിയിൽ നമുക്കവരെ മൂന്നായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് മൂന്ന് പേര് നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് റഷ് അവസാനത്തെ സമയത്ത് കിടന്ന് ഓടുന്നവരെ എന്ത് പറയാം ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് റഷേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആദ്യം ഒരു മാസത്തെ തുടക്ക സമയത്ത് മാത്രം എന്തൂസിയാസം കാണിക്കുന്നവരെ ഇനിഷ്യൽ എന്തൂസിയാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മിഡിലിൽ വെച്ച് പോകുന്നവരെ കൊളാപ്സിങ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവരെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടത് ആ കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് വേണം അസ് എ സെയിൽസ് മാനേജർ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇവർ ഈ മോശപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഈ ഉഴപ്പി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായി ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഇനി അവർ റിമോട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ഓഫീസ് ാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പീരീഡിൽ അവരെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന പീരീഡിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഡൗൺ ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് അവരുമായിട്ടുള്ള പേ